সারা বিশ্বে যে ভাইরাল ইনফেকশনটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাস ইনফেকশন টু কোভিড নাইনটিন যেটা শর্ট ফর্মে বলা হচ্ছে করোনা ভাইরাস আগেও ছিল এখনো আছে করোনা ভাইরাসটা কোনো নতুন ভাইরাস নয় করোনা ভাইরাস যদি কোন পেশেন্টকে অ্যাটাক করে বা কোনো মানুষকে অ্যাটাক করে সেটা ফ্লুলাইক সিমটমস হয় পেশেন্টের ফ্লুলাইক সিমটমস মানে জ্বর কাশি হবে নাক দিয়ে জল পড়বে হালকা হালকা জ্বর আসতে পারে এবং দোজ আর অল সেলফ লিমিটিং ইনফেকশন মানে সেগুলো সাত দিন দশ দিন ভোগাবে তারপর আস্তে 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 নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে কি করে ঠিক হচ্ছে কারণ লোকেদের যে ইমিউনিটি রয়েছে সেই ইমিউনিটিটাই ওটাকে আস্তে 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 ওই ভাইরাসের এগেনস্টে যুদ্ধ করতে সাহায্য করছে পেশেন্টরা ভালো হয়ে যাচ্ছে বা যারা অ্যাটাক হচ্ছে ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ভাইরাসটা যেটা নভেল করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে সেটা নভেল এই জন্য কারণ এর নতুন ভাইরাস দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস নেম ইজ নভেল এটা আমাদের কাছে একদম নতুন এটা আমরা জানি না এই ভাইরাসটা কি করছে কিরকম ভাবে ইমিউনিটিকে অ্যাটাক করছে কোনো ওষুধ তো দূরের কথা কোনো ভ্যাকসিনেশনও পর্যন্ত আমরা এখনো জানি না পেশেন্টকে এবং এই ভাইরাসটা এমন কিছু খারাপ ভাইরাস নয় এই ভাইরাসটা প্রথম এসছে নভেম্বর টু ইন চায়না কিন্তু ওরা তখন এই ভাইরাসটা সম্বন্ধে অতটা ওয়াকি ভাল ছিল না কারণ ওরাও সাধারণভাবে ভেবেছে এটা একটা নর্মাল ফ্লু ভাইরাস যেমন হয় এবং এই ভাইরাসটার মর্টালিটিও বেশি নয় মর্টালিটি ইজ নিয়ার অ্যাবাউট টু পারসেন্ট মানে একশো জন যদি ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড হয় দুজন তার মধ্যে হচ্ছে মরছে মেইনলি কারা মরছে যারা হচ্ছে এল্ডারলি পেশেন্টস যারা এল্ডারলি পার্সনস যাদের সিওপিডি আছে যাদের হার্ট ডিজিজ আছে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট মোট কথা যাদের ইমিউনিটি কম কারণ ভাইরাসটা ইমিউনিটি ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাটাক করছে ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাটাক করছে বললে আমরা নতুনভাবে অ্যাটাক করছি ইমিউন সিস্টেমটাকে সেই জন্য আমাদের ইমিউনিটি সেটার সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠছে না তো এই ভাইরাসটা যে এখন অ্যাটাক করছে এটা যেহেতু ইমিউনিটিকে অ্যাটাক করছে দুজনে একটা যুদ্ধ তৈরি হয়েছে যে ভাইরাসটা সারভাইভ করবে না শরীরটা সারভাইভ করবে এটা ভুলে যেতে এটা ভুললে হবে না যে ভাইরাসটাও মরে যাচ্ছে কিন্তু যখন পেশেন্টটা মরে যাচ্ছে ভাইরাসটাও মরে যাচ্ছে সুতরাং এটা ভাইরাসটাও বেশি দিন চাইবে না যে আমি মরে যাব ও তো সারভাইভ করতে চাইবে পৃথিবীতে তো কি হবে কিছুদিন পরে কি হবে ও অ্যাডজাস্ট করতে শিখবে হিউম্যান বডির সাথে মানে ওর ভিরুলেন্সটা ও যে অ্যাট্যাক করছে সেই অ্যাট্যাকের মাত্রাটা কমে যাবে আস্তে আস্তে তখন কি করে হবে তখন অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে পেশেন্টদের মধ্যে তখন পেশেন্টরা আস্তে আস্তে ভাইরাসটার সাথে যুদ্ধ করতে শিখবে তখন আর নভেল করোনা ভাইরাস থাকবে না ইনটুল সিম্পল করোনা ভাইরাস লাইক আদার করোনা এবারে প্রশ্নটা হলো এটা নিয়ে তো প্যানিক কেন সেটা হচ্ছে ভাইরাসটার মর্টালিটি কম হলেও ভাইরাসটা যেহেতু নতুন ভাইরাসটা খুব কুইকলি ছড়িয়ে পড়ছে সারা এবারে কি করে ছড়াচ্ছে ইস্যু ভাইরাসটা তিনটে ভাবে ছড়াচ্ছে একটা হচ্ছে হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে একটা হচ্ছে ড্রপলেট ইনফেকশন একটা হচ্ছে এয়ারবোর্ড এই তিন ভাবে ভাইরাসটা ছড়ায় অনেকভাবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে যেমন কারোর ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয় তার থেকে এই টাইমই ছড়িয়ে যায় সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন হচ্ছে তার থেকে কোন একটা ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছে এই ভাইরাসটা ওরকমভাবে ছড়ায় না এই ভাইরাসটা তুমি যদি টাচ করো ইনফেক্টেড হও তোমার হাতে ভাইরাস লেগে আছে তুমি যদি টাচ করলে আরেকজনকে তার গায়ে চলে গেল ভাইরাসটা আবার সে দুজনকে টাচ করলো সেখান থেকে ভাইরাসটা চলে গেল দ্যাট ইজ হোয়াই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ হ্যান্ড হাইজিন এটি হতো হচ্ছে ড্রপলেট ইনফেকশন মানে তুমি হাঁচলে তোমার ন্যাজাল সিক্রিশনস এর মধ্যে ওই ভাইরাসটা রয়েছে তুমি হাঁচলে হেঁচে এবারে হাঁচিটার যে জলগুলো ছড়াচ্ছে সেটা কত দূর যাবে একটা পার্টিকুলার ডিস্টেন্স অব্দি যাবে তার বেশি তো যাবে না ম্যাক্সিমাম এক মিটার দেড় মিটার তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ইজ ডব্লিউ জি রেকমেন্ডেড গাইডলাইন্স যে তোমাকে অতটা দূরে থাকতে হবে ফর ড্রপলেট ইনফেকশন মানে তুমি হাঁচছো কাশছো ওই যে সিক্রিশনস গুলো তোমার বডি অন্য একজনকে গিয়ে অ্যাটাক করছে বা তার স্কিনে গিয়ে পড়ছে আরেকটা হচ্ছে এয়ারবোর্ন ইনফেকশন প্রথম প্রথম ভাবা হচ্ছিল কোভিড নাইনটিন ইজ নট এয়ারবোর্ন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কোভিড নাইনটিন ইজ এন এয়ারবোর্ন ইনফেকশন হচ্ছে মানে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে আছো ভাইরাসটা কিন্তু একজনের গা থেকে হাওয়াতে উড়ে গিয়ে তোমার গায়ে চলে যাচ্ছে তো ওটা তুমি দেড় মিটারেও কিছু হবে না ওটা তুমি দশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তোমার কিন্তু এয়ারবোর্ন ইনফেকশন হয়ে চলে যাবে তো এই তিনটে হচ্ছে মেজার ট্রান্সপোর্ট মেজার সিস্টেম যার থ্রু দিয়ে ভাইরাসটা কন্ট্যাক্টেড হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে তাহলে বোঝা গেল তাহলে কারণটা কি এবার এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করবো কিভাবে ফার্স্ট হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এই যে আজকে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট 
কেন বলছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বলছে ইটালি গভর্নমেন্ট বলছে চায়নার গভর্নমেন্ট বলছে যে সমস্ত গ্যাদারিং বন্ধ করো কেন গ্যাদারিং মানেই পেশেন্ট মানে লোকেরা এক একজন আরেকজনের কাছাকাছি আসছে তারা কথা বলছে তারা নিজেদের হাক করছে হ্যান্ড শেক করছে বসে বসে গল্প করছে কি হচ্ছে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের ছড়াচ্ছে কন্ট্যাক্টে ছড়াচ্ছে এয়ারবোন ছড়াচ্ছে ড্রপলেটসে ছড়াচ্ছে তো আমরা যদি দূরে দূরে থাকি কি হবে ভাইরাসটা ছড়াতে পারবে না ভাইরাসটা নিজে যদি মাটিতে পড়ে যায় বা যদি কারোর গায়ে না যায় কোনো হোস্টে না যায় তো দুদিন পরে মারা যাবে ভাইরাসটা নিজে আর আমাদের দেশের টেম্পারেচারটা বলছে একটা অ্যাডভান্টেজ বাট আমি স্টিল ডোন্ট নো যে টেম্পারেচারটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ কি না যদিও ওরা বলছে যে বত্রিশ তেত্রিশ ডিগ্রির ওপরে ভাইরাসটা বেঁচে থাকতে পারবে না কিন্তু ইউ নেভার নো ভাইরাসটা খুব ভাইরাসটা খুব ইজিলি মিউটেট করতে পারে ভাইরাসটা খুব ইজিলি অ্যাডাপ্ট করতে পারে তো আজকে ওরা পারছে না কিন্তু দুদিন পরে দেখা যাবে এই ক্লাইমেটেও ভাইরাসগুলো কিন্তু নিজে থেকে সারভাইভ করার চেষ্টা করছে সুতরাং ওটা কোনো কথা হলো না যে আমরা কোনো প্রিকশনস নেব না বিকজ আমরা ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে থাকি তো এটা ব্যাপার নয় এবারে তাহলে কি করতে হবে তাহলে কন্ট্যাক্ট কমানোর জন্য কি করতে হবে তিনটে জিনিস আমাদের বন্ধ করতে হবে একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট বন্ধ করতে হবে ড্রপলেট ইনফেকশন যাতে না হয় বন্ধ করতে হবে আর এয়ারবোন ট্রান্সপোর্টটা বন্ধ করতে হবে কন্ট্যাক্টের জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ তুমি বিভিন্ন হ্যান্ড ওয়াশ ইউজ করে করতে পারো বিভিন্ন সোপ ওয়াটার দিয়ে করতে পারো বাট ইউ হ্যাভ টু ডু হ্যান্ড ওয়াশ যখনই কোনো পেশেন্টকে দেখতে যাচ্ছ উই নিড টু গো ফর হ্যান্ড ওয়াশ হাত ধুয়ে তাকে দেখো ভালো করে পেশেন্টটাকেও ধোয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট আবার পেশেন্টটাকে দেখে যখন ফিরে আসছো তখন আবার একবার হ্যাঁ হাত ধুয়ে আবার নতুন পেশেন্টকে যতটা প্রিকশন নেওয়া যায় ইউ ক্যান ইউজ গ্লাভস ইউ ক্যান ইউজ মাস্ক ইউ ক্যান ইউজ আদার থিংস কিন্তু স্যানি হেলথ মানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার যে সবসময় লাগবে তা নয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার কোনো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না তো হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে যে করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয় সিম্পল সোপ জল দিয়ে হাত দিয়ে ধুয়ে তুমি করতে পারো দ্যাট ইজ গুড এ না হ্যাঁ হ্যান্ড স্যানিটাইজার না হলে যে একেবারে কিছু হবে না এরকম কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নেই সিম্পল অ্যালকোহল ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট অলসো অ্যালকোহল দিয়েও তুমি করতে পারো কিন্তু ভালো করে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি সেকেন্ডসের জন্য হাত ধুতে বলা হচ্ছে দেয়ার আর সিক্স স্টেপস সবাই জানে হাত কিভাবে ধুতে হবে সেইগুলো মেনটেন করে করতে হবে মেনলি ফর দ্য হেলথ প্রফেশনালস আমরা যারা হসপিটালে কাজ করি ফর কমন পিপল হাত ভালো করে ধোয়ার চেষ্টা করলেই হবে আঙুলের মাঝখানে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালো করে ধুতে হবে ওপর নিচ ভালো করে ধুতে হবে বুড়ো আঙুল ভালো করে ইয়ে করতে হবে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই বউ অব্দি ধুতে হবে আর হাত ধোয়ার পরে সার্জেনরা যেটা করে সবসময় হাত ওপরে রাখতে হয় কখনো হাত এরকম নিচে করতে হাত এরকম করে ভালো করে ওটা কিছু দিয়ে ধুয়ে নাও বা হাওয়াতে শুকিয়ে নাও এই হচ্ছে ট্রিপ এই হচ্ছে মানে কন্ট্যাক্ট বন্ধ করা ড্রপলেট তুমি কিভাবে বন্ধ করবে মাস্ক মাস্ক পরাটা ভাইরাসের জন্য নয় মাস্ক পরার ইম্পর্টেন্স মাস্ক পরে ভাইরাস আটকাবে না কোনোভাবেই আটকাবে না কারণ ভাইরাস যেটা নভেল করোনা ভাইরাসের সাইজ অনেক বড় এই যে এন মাস্ক বলছে বা বিভিন্ন রকম মাস্ক বলছে ওই মাস্ক দিয়ে ভাইরাস ঢুকবে না কোনোভাবে এই সার্জিক্যাল মাস্কেও ভাইরাস ঢুকবে না সার্জিক্যাল মাস্ক ইজ গুড এনাফ যেটা আমাদের সাধারণ ওয়ার্ডে পাওয়া যায় তার জন্য এন মাস্ক আমাদের দরকার নেই কেন মাস্ক পরবে মাস্ক পরতে হবে পেশেন্টকে কোনো পেশেন্ট যদি জ্বর নিয়ে আসছে ফ্লু সিমটামস নিয়ে আসছে ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে এই তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্টের ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল লোক বাইরে যাক যেখানেই যাক উইথ ফিভার উইথ ফ্লু লাইক সিমটামস মানে কাশি হচ্ছে হাঁটছে পেশেন্ট টক্সিক লুকিং মনে হচ্ছে দেখে পেশেন্টটাকে সেই পেশেন্টদেরকে অলওয়েজ গিভা মাস্ক কারণ এরা ড্রপলেটে ছড়াচ্ছে এরা আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে হাঁচলেই তার থেকে অন্য জায়গাতে চলে যাচ্ছে তো আমাদের হেলথ প্রফেশনালসদের ডেফিনেটলি মাস্ক ইউজ করা উচিত কিন্তু কমন পিপলের মাস্ক ইউজ করে খুব একটা কোনো লাভ হবে না কোনো লাভ নেই কমন পিপলের মাস্ক ইউজ করে আচ্ছা এবার হচ্ছে এয়ারবোর্ন ইনফেকশন এয়ারবোর্ন ইনফেকশন যতটা কন্ট্যাক্টগুলোকে কমানো যায় ওয়াল পরিষ্কার রাখা ক্লিন রাখা জিনিসগুলোকে ঠিক আছে চেষ্টা করা যে মাস্ক ইউজ করে এমার্জেন্সিতে কোনো পেশেন্টকে দেখা কোনো রকম জ্বর বা নভেল করোনা ভাইরাস ইনফেকশনের সিমটমস থাকলে সেটাকে ডেফিনাইটলি নোটিফাই করা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে এবং তাকে আয়দার নাই সাইডে পাঠানো বেলেঘাটাতে বা আমাদের পিজিতে পাঠানো বা ভাইরোলজি যে সেন্টার্সগুলো এখন নতুন নতুন হচ্ছে যেখানে টেস্টগুলো হচ্ছে সেই টেস্টগুলোর ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং
যারা চেপে যাচ্ছে তারা ইচ্ছে করে চেপে যাচ্ছে এটা বুঝতে হবে এবং সেটা কিন্তু সে নিজে তো করছে সে কিন্তু হাজার হাজার মানুষকে ক্ষতি করছে তার ফ্যামিলি মেম্বার্স কে ক্ষতি করছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা ফ্যামিলির সাথে বেশি থাকি মা বাবাদের সাথে ম্যাক্সিমাম লোকজন থাকে মা বাবারা কিন্তু মোর দেন ফিফটি মোর দেন সিক্সটি ম্যাক্সিমাম বাইরের দেশে কিন্তু এতটা নয় বাইরের দেশে লোকজন কিন্তু এতটা বেশি মানে প্যারেন্টসদের সাথে থাকে না তো আমরা কিন্তু মোর ভালো রেবেল আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা কিন্তু মোর ভালো রেবেল কারোর বাড়িতে যদি বাবা অসুস্থ হয় সিওপিডি হয় ইনহেলার নেয় রেগুলার কার্ডিয়ার প্রবলেম থাকে তারা কিন্তু অনেক বেশি ভালো রেবেল তো আমাদের এইটা খুব অ্যাওয়ার থাকতে হবে আমরা যদি বাবা মাকে ভালোবাসি ডেফিনেটলি উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদেরকে নিজেদের আইসোলেট করে রাখতে হবে করোনা ভাইরাস টেস্ট পজিটিভ আসুক নেগেটিভ আসুক ইট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ এটার কোনো ট্রিটমেন্ট নেই যদি পজিটিভও আসে কোয়ারেন্টাইন করে রাখতে হবে যদি নেগেটিভও আসে ইউ ক্যানট কনফার্ম হয়তো দেখা গেল দশ দিন পরে পজিটিভ এলো পেশেন্টটার ঠিক আছে চোদ্দ দিন ধরে ওই জন্য অবজারভেশন করা হচ্ছে কোনো পেশেন্টকে কারণ জবে থেকে ঢুকলো প্রোড্রোমাল স্টেজ ইস ফোরটিন ডেজ চোদ্দ দিনের পরে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে হ্যাঁ পেশেন্টের করোনা ভাইরাস নেগেটিভ আছে পুরোপুরি তো অ্যাটলিস্ট কেউ যদি মনে করে যে না আমার এটা মনে হচ্ছে ইনফেকশান হয়েছে অনেকেরই ফিলিং হতে পারে না প্যানিক হয়ে গেছে লোকজনের ইফ সামবাডি ফিলস লাইক দ্যাট সে যদি টেস্ট নাও করায় নোটিফাই নাও করে হসপিটালে নাও যায় ইউ ক্যান নট ফোর্স এনিবাডি তুমি তো কাউকে ফোর্স করে হসপিটালে আনতে পারবে না একমাত্র উপায় হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ভ্যাকসিনেশন এখন আমাদের কাছে আসেনি বিভিন্ন রকম ওষুধের কথা বলা হচ্ছে ক্লোরোকুইন ওষুধের কথা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে বিভিন্ন রকম এইচআইভি থেরাপিতে যে ওষুধগুলো ইউজ করা হয় সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কোনোটাই ফুল প্রুফ নয় কোনোটাই মানে এডিএ রেকমেন্ডেড নয় সিডিসি রেকমেন্ডেড নয় কোনোটাই নয় সুতরাং ওই কথা ভেবে লাভ নেই এই ভ্যাকসিন আসা বা এই ওষুধ আসা এখনও দেরি আছে যবে আসবে এভরিবাডি ইজ ট্রাইং ভেরি হার্ড যবে আসবে সবাই জানতে পারবে তো ওইটা নিয়ে এখন কোনো রকম ইয়ে করে লাভ নেই প্যানিক করে কোনো লাভ নেই সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ফর জেনারেল পপুলেশন দু তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যখন কাশবে যখন কাশছে পেশেন্টরা বা নিজের কাশি পেল কাশছ অলওয়েজ ইউজ এলবো লাইক দিস এরকমভাবে কাশতে হবে বা এই হাফ ডে এটা দিয়ে কি হলো ইফ ইউ লাইক দিস যে এরকমভাবে যদি কাশো কি হবে এই হাতে ভাইরাসগুলো এলো এইটাই তুমি টাচ করছো বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে এলবোতে কাফ করলে কি হবে এই কন্ট্যাক্ট জিনিসটা আমরা আটকাতে পেরে যাচ্ছি এটাতে হবে না এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্যানিক করার কোনো মানে হয় না প্যানিক করে কোনো লাভ নেই করোনা ভাইরাসে নাইনটি এইট পারসেন্ট লোক কিন্তু কিওর হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে ইয়াং অ্যাডাল্টস যারা আছে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস যারা রয়েছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বুড়ো বুড়ি যারা রয়েছেন যারা ডেবিলিটেটেড ডিজিজে ভুগছেন যারা অনেক দিন বাড়িতে শুয়ে আছে বসে আছে ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে সিওপিডি আছে হার্টের প্রবলেম আছে ওবেসিটি প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রেই এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে কমন পিপল কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রিকভার করে যাচ্ছে কারণ ভালো ভাইরাসটাকে ফাইট করে তারা নিজেরা ট্রিটমেন্ট করে নিতে পারছে কোনো রকম ওষুধ লাগছে না এগুলো সেলফ লিমিটিং ট্রিটমেন্ট সাত থেকে দশ দিনের ব্যাপার জিনিসটা যারা বাইরে থেকে আসছে বা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে স্টেজ থ্রি কিন্তু সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট হয় মানে তুমি কারোর বাড়িতে যাচ্ছ তুমি কোন দোকানে যাচ্ছ তুমি কোন বাজারে যাচ্ছ তুমি হসপিটালে যাচ্ছ ছড়াচ্ছ এগুলো সোশ্যাল কন্ট্যাক্টের মধ্যে হয় এই স্টেজ থ্রিতে কিন্তু আমাদের লোকজন এখনো পৌঁছয় না মানে আমাদের দেশ এখনো পৌঁছয় না যদি আমাদের দেশ স্টেজ থ্রিতে পৌঁছয় মারাত্মক সিচুয়েশন হবে ইট উইল বি আ ম্যাসা কার্ড কারণ প্রথমত আমাদের দেশের লোকজনের সচেতনতা খুব কম তারা বুঝেও বোঝার চেষ্টা করে না 
সচেতনতা এত কম যে এটা বোঝানো খুব মুশকিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু প্রচন্ডভাবে ট্রাই করছে চারিদিক থেকে ট্রাই করছে ফোন করলেই ফোনে বেজে ওঠে এখন স্টেশনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াও প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ঠিক বলছে কি করা উচিত টিভিতে কন্টিনিউয়াস অ্যাড দেওয়া হচ্ছে সমস্ত ফ্লাইট সমস্ত স্কুল সমস্ত কলেজ সমস্ত অর্গানাইজেশন গ্যাদারিং সব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ভোট পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে সো দে আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট সুতরাং আমাদেরকে নিজেকে প্রত্যেককে রেসপন্সিবল হতে হবে যে আমরা জিনিসটাকে আটকানোর চেষ্টা করব কেউ যদি ইনফেক্টেড মনে করি অলওয়েজ বলবো গিয়ে বা নিজেকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখবো এইগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট নাহলে কিন্তু আমাদের দেশ যদি স্টেজ থ্রিতে যায় একবার দাবানলের মতো ছড়াবে কেউ আটকাতে পারবে না আমাদের যা পপুলেশান ডেন্সিটি মানে এক কিলোমিটার এরিয়াতে যত লোক থাকে পৃথিবীর কোনো দেশে এত লোক থাকে সুতরাং মানে দাবানলের মতো ছড়াবে যদি এই ভাইরাসটা ছড়াতে থাকে তো আমাদেরকে এই দিক থেকে সবাইকে অ্যাওয়ার থাকতে হবে সব থেকে বড় কথা সেলফ রেসপন্সিবল হতে হবে প্রত্যেক হেলথ কেয়ার প্রফেশনসকে মাস্ক হাতে হ্যান্ড ওয়াশ ইউজ করা এবং তাদের ফ্যামিলি মেম্বারসদেরকেও বলা যে কিভাবে আমরা এরকমভাবে হেলথ অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করতে পারবো দু তিন সপ্তাহের ব্যাপার দু তিন সপ্তাহ যদি আমরা এটা ঠিক করতে পারি হোপফুলি দিস ভাইরাল ভাইরাস ওন গো দ্যাট দ্যাট ফার অত দূর যাবে বলে মনে হয় না চীন এটা ভুল করেছে ইটালি এটা ভুল করেছে স্পেন এটা ভুল করেছে সাউথ কোরিয়া কিন্তু ঠিক করেছে সাউথ কোরিয়া কিন্তু তখনই ইনফেক্টেড হয়েছিল যখন ইটালি ইনফেক্টেড হয়েছে কিন্তু সাউথ কোরিয়া কিন্তু প্রত্যেক ক্যারিয়ারকে ধরে 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 আইসোলেট করে ওরা রেখেছে ওরা কিন্তু এক টুও মানে লিলিয়েন্সি দেখায়নি এবং প্রত্যেককে ওরা কিন্তু কোভিড নাইনটিনের টেস্ট করিয়েছে মাস্ক টেস্ট করিয়েছে নেগেটিভ হোক আর পজিটিভ হোক তারপর ওরা বুঝে গেছে কত লোক ইনফেক্টেড হয়েছে ওরা ইনফেক্টেডগুলোকে সব আইসোলেট করে ক্যারিয়ারগুলোকে রেখে দিয়েছে ভাইরাস কিন্তু ছড়াতে পারেনি সেরকমভাবে তার ফলে ওদের মর্টালিটিও খুব একটা বাড়ে তো আমরাও সেটা চেষ্টা করছি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টও প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করছে সব দিক থেকে মেজার নেওয়া হচ্ছে মানে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে নিজেদেরকে রেসপ